షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ ఈ అల్గోరిథమ్ క్రైటీరియా వచ్చేసి బర్స్ టైమ్ మోడ్ వచ్చేసి నాన్ ప్రియంటివ్ అండ్ ప్రియంటివ్ ఈ అల్గోరిథంలో టూ కేసెస్ ఉంటాయి మోడ్కి వచ్చి నాన్ ప్రియంటివ్ అండ్ ప్రియంటివ్ ప్రియంటివ్ కేసులో తీసుకునే షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ అల్గోరిథమ్ షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైమ్ ఫస్ట్ అనే అనే అల్గోరిథమ్ రెండు సేమ్ అనమాట అది ఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్ ప్రియంటివ్ కేసులో రెస్పాన్స్ టైం అనేది సేమ్ యాజ్ వెయిటింగ్ టైం మనం ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్లో వెయిటింగ్ టైం ఎలా అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అలానే టర్న్ అరౌండ్ టైం ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దట్ మైనస్ బర్స్ టైం చేస్తే మనకి రెస్పాన్స్ టైం వస్తుంది మనం ఇక్కడ అది క్యాలిక్యులేట్ చేసినా చేయకపోయినా ఒకటే ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ వెయిటింగ్ టైం బట్ ప్రియంటివ్ కేసులో మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈ వీడియోలో నాన్ ప్రియంటివ్ కేస్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ అల్గోరిథమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ సిపియూ షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ నాన్ ప్రియంటివ్ క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం అండ్ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం అని ఇచ్చారు ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫైవ్ ప్రాసెస్ మనం సొల్యూషన్ రాసేటప్పుడు టేబుల్ని రీడ్రా చేసుకోవాలి విత్ కంప్లీషన్ టైం టర్న్ అరౌండ్ టైం వెయిటింగ్ టైం కాలమ్స్ని యాడ్ చేసి మళ్ళీ టేబుల్ని డ్రా చేయాలన్నమాట అండ్ ఇక్కడ గాన్ చాట్ ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఏ అల్గోరిథమ్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ మాత్రం సిపియులోకి అకార్డింగ్ టు అరైవల్ టైమే ఎంటర్ అవ్వాలి ఇక్కడ అరైవల్ టైమ్ జీరో ఎక్కడైనా ఉందేమో చూద్దాం ఇక్కడ ఉంది సో పి వన్ ప్రాసెస్ అనేది ఫస్ట్ సిపియులోకి ఎంటర్ అవుతుంది దాని బర్స్ టైమ్ వచ్చి ఫైవ్ సో ఇది నాన్ ప్రియంటివ్ కేస్ కాబట్టి కంప్లీట్గా దాని ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఇంకో ప్రాసెస్ని మనం ఎంటర్ చేయలేము సో ఫైవ్ వరకు కూడా పి వన్ఏ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ పి వన్ దాని ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని టర్మినేషన్ స్టేట్కి వెళ్ళేలోపు వన్ దగ్గర టూ దగ్గర త్రీ దగ్గర ఫోర్ దగ్గర ప్రాసెసెస్ అనేవి రెడీ క్యూలోకి వచ్చేసాయి సిపిలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లైన్ నుంచి ఆ ప్రాసెసెస్ని సేమ్ ఆర్డర్లో విత్ దేర్ బర్స్ టైం మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకున్నాము ఈ షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ అల్గోరిథమ్ యొక్క క్రైటీరియా బర్స్ టైం కాబట్టి దేనికైతే తక్కువ బర్స్ టైం ఉందో అది ఇక్కడ మనం చెక్ చేయాలి పి త్రీకి తక్కువ బర్స్ టైం ఉంది సో ఫస్ట్ పి త్రీ ఎంటర్ అవుతుంది సిపియులోకి ఆఫ్టర్ పి వన్ దాని బర్స్ టైం వచ్చేసి వన్ కాబట్టి సో వన్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ వరకు పి త్రీ అనేది సిపియూని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ పి త్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ మూడిట్లో ఏదైతే లెసర్ నెంబర్ ఉందో చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తే టూ లెసర్ నెంబర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ పి ఫోర్ ఎంటర్ అవుతుంది టూ కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ నెక్స్ట్ పి టూ అండ్ పి ఫైవ్ రెండు కూడా బర్స్ టైం సేమ్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ టై అయింది అనమాట ఇప్పుడు దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఏదైతే ముందు రెడీ క్యూలో ఉందో దానికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ పి టూ ఫస్ట్ రెడీ క్యూలో ఉంది కాబట్టి మనం పి టూని ఫస్ట్ రాసాము నెక్స్ట్ పి ఫైవ్ రాసాము సో పి టూ ఎంటర్ అవుతుంది పి టూ బర్స్ టైం త్రీ కాబట్టి అప్ టు లెవెన్ పి టూ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ పి ఫైవ్ తీసుకుంటుంది ఫ్రమ్ లెవెన్ టు ఫోర్టీన్ దట్స్ ఇట్ ఇలా గాంచా డ్రా చేయాలన్నమాట ఇలా గాంచా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ కంప్లీషన్ టైం ఇంతకుముందు మనం ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్కి ఎలా రాసాము అలానే కంప్లీషన్ టైము టర్న్ అరౌండ్ టైము వెయిటింగ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసి రాయాలన్నమాట కంప్లీషన్ టైం ఆఫ్ పి వన్ వచ్చేసరికి జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఫైవ్ దగ్గర ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఫైవ్ అవుతుంది దెన్ పి టూ వచ్చేసి ఎయిట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది లెవెన్ దగ్గర ఎండ్ అయింది కాబట్టి లెవెన్ ఈజ్ ఇట్స్ కంప్లీషన్ టైం నెక్స్ట్ పి త్రీకి వచ్చి సిక్స్ పి ఫోర్కి వచ్చేసి ఎయిట్ పి ఫైవ్కి వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు మనకి సేమ్ ఎఫ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్లో ఎలా అయితే టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ వెయిటింగ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసామో అలానే ఇక్కడ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కంప్లీషన్ టైం మైనస్ అరేవల్ టైం చేస్తే మనకి టర్న్ అరౌండ్ టైం వస్తుంది సో కంప్లీషన్ టైం వచ్చి ఫైవ్ మైనస్ అరేవల్ టైం ఫైవ్ మైనస్ జీరో వచ్చేసి ఫైవ్ లెవెన్ మైనస్ వన్ టెన్ అండ్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ మైనస్ టూ ట్వెల్వ్ వెయిటింగ్ టైం అంటే టర్న్ అరౌండ్ టైం మైనస్ బర్స్ టైం కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ వచ్చేసి జీరో అండ్ టెన్ మైనస్ త్రీ వచ్చేసి సెవెన్ అండ్ టూ మైనస్ వన్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ టూ
ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనల్ని యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఫైన్ చేయమన్నారు కాబట్టి వినో యావరేజ్ అంటే టోటల్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాసెసెస్ యొక్క టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ వచ్చి థర్టీ ఫోర్ కాబట్టి యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫోర్ బై ఫైవ్ సిమిలర్లీ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఇది వచ్చేసి సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ బై ఫైవ్ సో ఇది ఫోర్ ఇది కూడా వచ్చేసి సమ్ సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ సంథింగ్ సో యావరేజ్గా సెవెన్ తీసేసుకోవచ్చు అట్లా సో అలా యావరేజ్ టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ అండ్ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఫైన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రియంషన్ మోడ్తో ఉన్న షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ అల్గోర్థం చెప్తాను అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైమ్ ఫస్ట్ అల్గోరిద